ഹലോ ഗൈസ് അങ്ങനെ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആരെയോ കാത്തു നിൽക്കുന്ന എന്നെ കണ്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുണ്ടോ കണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഛർദ്ദിക്കാൻ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പണി ഉണ്ടോ ചെയ്യണം ഗൈസ് ഇന്നും കൂടെ ഞാൻ സ്കൂള് സമയത്തിന് കയറിലും കമാരനടിച്ച പുറത്ത് അപ്പൊ ഗൈസ് മോർണിംഗിൽ നമുക്ക് ഒരു മേക്കപ്പും ഇല്ല പുട്ടി വാരടിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നപ്പോഴേ ഇന്നൊരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അപ്പം സ്കൂൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ആർക്കും അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മോളുടെ സ്കൂളിലേക്കുള്ളൊരു വ്ളോഗ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ കേട്ടോ പോയിട്ട് വിളിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ വിളിച്ച് നോക്കട്ടെ മോളെ മോളു മോളെ ഏ ഇന്ന് വ്ളോഗ് എടുക്കാനായിട്ട് ഹലോ എനിക്ക് 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 എനിക്കടാ എനിക്ക് മോളെ ലേറ്റായിട്ടാ എനിക്കും 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 മോൾട്ടി മോളെ എനിക്കടാ ഏ ഏ ആയി ഓക്കെ ആണോ ആ ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിയായിട്ടാ കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മണി മോളെ എന്റെ പൊന്നമ്മ മൂന്ന് മണിക്ക് എപ്പോഴത്തേക്ക് വെളിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്ക് ഏതോ ഇത് എന്തിന്റെ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തിന്റെയോ അല്ലാൻ പഠിച്ച ചാടിയാണിറ്റു മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ സമയം നോക്കി നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര രണ്ട് രണ്ട് മണി രണ്ടര ഒക്കെ ആയി പതിയെ പറഞ്ഞു ചാടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് മണിയായി കണ്ടു ആ മൂന്ന് മണിയായി കണ്ടു എന്നിട്ട് എണീറ്റിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു സോർത്തോട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കുറെ നേരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് ഫോൺ കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഉറക്കം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് കംഫർട്ടിട്ടല്ല പക്ഷെ ഉറക്കം നുങ്ങിയിട്ട് വയ്യ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോൺ നോക്കാൻ കണ്ടില്ലേ എന്തുവാ കാണാൻ അങ്ങനെ ഞാനെടുത്തു ഒരു മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് യ്യോ ഏഴു മണിയാ ഏഴരയ്ക്ക് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഗൈസ് ഇന്നും കൂടെ ഞാൻ സ്കൂൾ സമയത്തിന് കയറിലും കമാരനെ അടിച്ച് പുറത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മള് ഫോണിൽ കുത്തിയിരിക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ കട്ടിലിനോട് വേർപാട് ചൊല്ലി നമ്മൾ സഞ്ചാരത്തിലും മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ പറയില്ലേ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണി മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ കട്ടിലിനോട് ഞാൻ വിട പറഞ്ഞ് എണീക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അന്തനെ പോലെ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് വേശ് അപ്പോഴാണ് എവിടുന്നോ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം വളരെ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് വായി നോക്കിയിട്ട് വരാൻ വേശ് വാ ആരും ഇല്ല ഗൈസ് വെറും കുറച്ച് എരുമുകൾ മാത്രം അവർ വായി നോക്കാൻ മാത്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലോ അല്ല വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം സൺ കിസ്ഡോ സൺ ബേൺഡോ ആ സൺ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഏസ്തറ്റിക്സ് അല്ലേ അല്ല മോളത് ആക്ച്വലി ഇന്ന് രാവിലത്തേക
പക്ഷേ ഞാൻ രാത്രി ഞാനത് കുടിച്ചു തീർത്തോണ്ട് നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ പോയി വെള്ളം എടുക്കാം കാമോൺ അയ്യോ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല ഉച്ചക്കായിട്ട് അഭിനയിക്കണമല്ലോ അഭിനയിക്കാം ആരോട് നിങ്ങൾ ഈ പറയണേ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മടക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സൈൻ പോലെ ബെഡ് കിടക്കുന്നത് കാണാം എന്ത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യും എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ മര്യാദകൾ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു കൊച്ചാവും അതുകൊണ്ടാട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ഇതുകൊണ്ട് തലകറങ്ങി വിടാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെഡ് വിരിച്ചിടുവാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ ദിവ്യ സൈക്കോളജിയുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ഇത് പഠിച്ച് 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 ഇന്നലെ കിളി പാറി ഓക്കെ വി ഹാവ് വാട്ടർ ഹിയർ പൊളിക്ക് പോത് നമുക്കിവിടെ കുത്തിരുന്നു നമുക്കിവിടെ കുത്തിരുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാം കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതി ഗേ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കുടിക്കാം കമോണ് ഇനി നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സാവരജങ്കം വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ യൂഷ്വൽ പരിപാടികൾ കുളിക്കണം പല്ല് തേക്കണം ബ്രഷ് ചെയ്യണം പലപ്പോഴും ഞാൻ മറക്കാറുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്നും ഓർത്ത് ചെയ്യും ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകണം അപ്പം അയ്യോ ഇതൊന്നും കാണിക്കരുത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് ഈ സമയം പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ <laughs> 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 
ഈ നാളത് കാണുന്ന കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ത് മുതലാണ്ടേ ഓ കാണാൻ അങ്ങനെ ഗൈസ് ആണ്ടിലും കൊല്ലത്തിലും കുളിക്കുന്നതിനു ശേഷം ഞാൻ യൂണിഫോം ഇട്ട് നല്ല കുട്ടിയെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഷോളും കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഗൈസ് മോർണിംഗിൽ നമുക്ക് ഒരു മേക്കപ്പും ഇല്ല പുട്ടി വാരടിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മോയിസ്ചറൈസർ ഇടും സൺസ്ക്രീൻ ഇടും പിന്നെ ഈ കുഴിയിൽ വീട കണ്ണുകളെ നമ്മൾ മറ്റേ മീൻ ചൂണ്ടുകൂടെ ഇങ്ങനെ കൊത്തിങ്ങൾ വാലിച്ചെടുക്കുന്ന കണക്കുന്നത് ഐലൈനറോട് നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് കൂടി എഴുതി കൊടുക്കും അതാണ് ഗൈസിന്റെ രാവിലത്തെ മേക്കപ്പ് റുട്ടീൻ ഇതൊക്കെ ഈ എടുത്തു തുടങ്ങിയ ശീലാട്ടോ തായ്ലാൻഡിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് സൺ ബോർഡ് അടിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ശീലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാത്തതാണ് തോന്നുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ അമൃതാഞ്ചൻ ഇരിപ്പുണ്ടാകും അമൃതാഞ്ചൻ എടുത്ത രണ്ട് വലിയ വരിക്കട്ടെ എൻ്റെ മൂക്ക് ഫുൾ അടഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മള് അമൃതാഞ്ജനൊക്കെ വസനിച്ചു ഒത്തിരി ആശ്വാസമുണ്ട് മോയിസ്ചറൈസർ ബോഡിയിലേക്ക് പിടിച്ചു വൈസ് നമുക്ക് കണ്ടെഴുതാം അമ്മ എനിക്ക് ഒട്ടും വശപ്പില്ല സത്യം കഴിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 മറ്റേ ഏത് പരിസ്ഥിതിയാണ് മീശ സൈക്കോളജിലും മാനുപ്ലേഷനും നമുക്ക് ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാ നേരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു മാനുപ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള് എന്താ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയുടെ മാനുപ്ലേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു പേപ്പറും ഒരു പേനും നിന്ന കാണാൻ കൂടാന്ന് വരയ്ക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ കൈ തന്നാണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുഖത്ത് കലാവൃതം ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ അമ്മ നമുക്ക് എന്നെ വേണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ വളരെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണിരുന്ന പ്രൊഫസർ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ബന്ധം മതി ആൾക്കാർ ും 
നമുക്ക് മുടി കാർക്കൂന്തലെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് കെട്ടി രമേ ഞാൻ പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് എന്തോരം ഉണ്ടായിരുന്നു മുടി അപ്ചേട്ടൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് ഹെയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ അയ്യോ ഹെയർലി പോട്ടെ എങ്ങനെ മുടി കേട്ടാ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് കേട്ടാ ഫ്രഞ്ച് കേട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മുടി അങ്ങ് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വലിയ തലവേദന ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അടുത്തത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാത്തതും എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തതും ഇത്ര വലിയ മുടി ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ പിന്നെ കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ അങ്ങ് വേദനിച്ചിരാ അന്നത്തെ ആംസിൻ്റെ വർക്കൗട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് ലോങ് ഹെയർ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ആയിട്ടോ എന്ത് എന്താ അമ്മ വിളിച്ചോ രണ്ടാളും വിളിച്ചിട്ടില്ല പാർക്കിലും കൊണ്ടാക്കട്ടെ വേണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ മതി കുഴപ്പമില്ല ഏ വേണ്ട പാലുവായിട്ടുള്ളൂ എന്റെ മോനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെയറും ഫേസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓടിപ്പോവാം എട്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ എത്തേണ്ടതാണ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒക്കെ ഏഴരയാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ട് മണിക്ക് എത്തണം അമ്മ ഫുഡ് ഹലോ ഗൈസ് അങ്ങനെ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആരും കാത്തു നിൽക്കുന്ന എന്നെ കണ്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നോട് ചോദിച്ചു